Fala, rancheiros, e aí? Beleza? Ó, hoje nós vamos reprogramar a nossa Toyotinha. O mandioca vai fazer o mapa dela. Na verdade, o mandioca é representante BDM, que ele vai falar um pouco da BDM aí. É, faz, faz bastante tempo que tá no mercado já, né? BDM? É. Se de loja eles têm mais de 40 anos. Agora a parte de reprogramação já tem mais de 15. É que é bomba diesel Maringá. É. E, e hoje ela se encontra em Moarama, mas é por conta de locomoção, mas chama bomba diesel Maringá. Eu já fiz alguns carros, eu tenho afinidade com eles, assim como tem com outra empresa também. É, mas essa eu optei por fazer por eles novamente, tá? É, nós vamos fazer um trabalho comercial na minha, tem como extrair tudo que dá, só que a gente vai fazer uma coisa bacana, que é uma caminhonete que tem 300 mil quilômetros. E pra você ver, tem 300 mil quilômetros, eu tô confiante de vir fazer. Só que eu sei que tem que trocar óleo certo, trocar filtro certo, é, ter descarbonização, ter uma manutenção no carro. Não adianta você querer chipar um carro e não dar manutenção no teu carro, nem periódica. Então assim, e também tem que ter noção, né? Não vai lacrar o pé 200 por hora de 200 quilômetros. Então assim, é, todo muita gente... Hoje em dia, rapaz, eu falo bem verdade, você acha que 40 a 50% da frota hoje de caminhonete é reprogramada, né? Não for mais, Rapaz, cara. eu vou falar pra você. Sai da funcionária, tem é programa, velho. Já tem, assim, casos até mesmo dos caras mandar sem placa. Mandar ir na concessionária fazer manda, também. Manda na concessionária, agora mesmo a gente tá pegando um arranger na concessionária. É, pra não. poder fazer a reprogramação até. Então. E até eu tenho certeza que muita gente vai perguntar a questão disso. Ai, ah, garantir, garantir, garantir. Cara, isso é seu relacionamento com a empresa que você comprou o teu carro. Então isso é de cada um. Tá? É, nós vamos fazer a leitura dela agora tá? Ele faz a leitura aqui em Campo Grande E daí manda para o engenheiro Aí o engenheiro manda de volta Só que temos os aparelhos aqui Só que nós, nós vamos fazer a leitura agora Aí nós vamos levá-la no dinamômetro Que é do amigo nosso aqui e Que vocês já viram aqui no canal Que ele mexeu lá na suspensão e tudo mais E nós vamos levá-la no dinamômetro dele E aferir ela antes e após o mapa Tá? para mostrar realmente o que ganhou de roda, que eu quero ver o de roda, tá? É, tá aqui o aparelho, vou mostrar para vocês. E assim, ah, eu vou, eu vou falar aqui de um amigo meu, que é do Rio Grande do Sul, tá? É, ele é representante, a Mevel, tá? Vocês podem falar com o Henrique lá. Ah, eu quero pôr um mapa só aqui do Rio Grande do Sul, da BDM, mas deu igual o teu mesmo. Cara, vai lá e procura o Henrique, que é o representante aí da Mevel. Um abração, Henrique, que sempre tá junto comigo. Ou no teu estado, tenho certeza que vai ter um representante. Quero pôr um mapa igual ao teu. Procura lá a loja representante no teu estado. Vá lá e, e pau, cara. Entendeu? Pau na muleira. Vai ser o mesmo software, que o engenheiro é só um. É feito via OBD, tá? Aí ele faz a leitura desse veículo, manda para lá por computador, por sistema. E após isso daí, vem um mapa novo que vem atualizado no caso, né? É, a gente, Modificado. na verdade, a gente solicita o, o mapa que, que o cliente quer. Então se ele quer 20 cavalos, a gente faz um software de 20 cavalos. Se ele quer um software de 30, 35, 40, 50 cavalos, a gente faz o software. Então a gente desenvolve, a gente não compra, a gente não tem... É, a nossa empresa, nós temos um engenheiro que, que ele desenvolve o software para o pro próprio carro, entendeu? Tem muitas outras empresas aí que falam que desenvolve ou manda para outro lugar, mas não, não tem nenhum engenheiro que trabalha para eles, né? E mandar também um abraço aí pro Leandro, que é o, o dono da BDM. É, já fez alguns veículos pra mim aí, gosto bastante do serviço dele. E se vocês quiserem acompanhar, entra no Instagram dele aí, BDM. Se vocês vão colocar BDM, vai aparecer provavelmente da tua região, mas você vai Parece achar o maior bom. aí. É, você vai ver o serviço dele lá. Os carros no Dina, caminhão, caminhonete. Mas o forte dele sempre é a linha diesel, né? É. Você também já reprogramou as suas, né? Tá. Aí ó, passo do Lontra, se quiser pescar E eu tô esperando, cara Por O um projeto bar. lá da onça pra gente Vocês já viram com esse bonezinho aí, ó Pra gente lá ver a onça Inclusive viram ontem uma, cara Na e, estrada e, Esses caras aqui, velho, tem um projeto que é único no Brasil, tá? Único é... não, único não, único não É, mas o jeito que vocês estão fazendo agora é único, é. né? É 
de, de, de ir no meio do, é, de, da, da selvagem mesmo, tal, é. Selvagem. Tem, tem vários. Tem vários, mas o igual vocês fazem é o único. É. Tá. E, e o Richard sempre tá lá, cara. Vocês assistem o Richard, ela é lá na. Ele tá doido. <risos> ele é doido, né? Ele, ele é, mas cara... ele vai ficar doido na hora que eu falar o que você faz mesmo. Você é. vai, ele vai ficar doido mesmo, cara. <risos> ele. E cara, é... a pousada deles é muito top, tá? E ele com ecoturismo, eles pescaria. têm um... pescaria. É. Rapaz, é muito top mesmo. Entra aí, passo do Lontra, Parque, Parque Hotel, Hotel, tá? Vocês vão ver lá, cara. Eu vou. Você tá com nós. Eu já fui lá várias vezes, eu, estudo, eu conheci esses caras, era desse tamanzinho, não bati nem aqui em mim ainda. Ai, pai! Se <risos> dava com o irmão deles, fui bastante vezes lá já. E. Cara, é muito top. E a, o, nós vamos lá ver uma onça pintada ainda, você viu? Eu ainda vou trazer um filmar da onça pintada ao vai vivo mesmo, aqui, arrupiando o pelo, cara. Tem que tomar cuidado pro sangurizado levar pintada na cara lá, viu? <risos> Ó, oh, esse aqui é meu cliente fiel, esse aqui. É, isso aí. Eu cinco vezes no ano, mas mal menos. Por vai, baixo. Vai, mais, vai mais, vai mais. Vai mais. Bastante. Tem vezes que eu vou duas vezes no mês. Aí eu não aguento. <risos> Acaba comigo. É. Já quase fui expulso até uma vez, né? <risos> Normal, né, cara? Entra em detalhes. É rapidão assim. É que essa caminhonete, ela não, você não tira a leitura dela, você tira a identificação dela. Então você identifica... Também? Não, sua eu leitura. Aí eu... Pode ver que aqui, ó, por exemplo, quando é ID, que é a identificação, ele não aparece o número do chassi do motor. Já a sua, já aparece o número do chassi aqui. Então a identificação, a gente envia para o engenheiro o, o código identificado dela. Lá ele vai desenvolver um software em cima da identificação da Jean Sport. Então ele vai fazer um mapa em cima do, do mapa original que a Jean Sport tem. E aí ele vai mandar para mim liberado o novo software que é a identificação já modificado para poder gravar aqui. Aí ó, já leu já. Rapaz, demora a estradinha, bicho. A estradinha, uma vez que eu fui fazer, acho que foi uns 40 minutos, cara. A estrada e Ranger, né? Ranger, ah, é. por exemplo, a Ranger dá 45 a 50 minutos. E aí você tem que ficar abrindo a porta do motorista, abrindo e fechando a cada 5 minutos pra ela não entrar em modo de econômico. Aí, pasca tudo. Entendeu? Galera, aí tem gente que vai falar assim, ah, eu tenho certeza essa pergunta. Eu quero fazer muita fumaça. Ou tem aquele cara que vai falar, eu não quero fazer fumaça. Isso daí tem como você dar uma ajustada fina no mapa, tá? Só que com certeza quando tiver mais fumaça, ela tem mais injeção, então por isso vai acabar tendo, vindo mais potência, tá? Mas isso aí você ajusta tudo em mapa, tá? É, teoricamente sim, né? Sete na estrada, né? Diz, não, é sim, na cidade. Mas é sete na estrada, mas só que o também o tamanho do pneu que usa. É. Né? E só, Bom, ca... só o gurizinho que alisa, né? Só é. pé fundo, só né? Mas agora com esse valor, né? A gente tá dando uma alisada. Tá Imagina uma... mesmo. Sempre, <risos> sempre 10, sempre 10. Bom, agora ele vai passar pro computador e enviar pra matriz. Acabamos de chegar na Avenir. Eu tava no meu compadre de mandioca, que é da Automix, que é representante da BDM. Agora eu vim na Avenir, que é representante... <risos> NPC e... é meu compadre, é aqui é o dinamômetro e tem meu outro compadre que é representante da Digipower. Então, assim, cara, vocês é, sempre vai ter essa guerra, cara. Então, assim, não tem como, velho. Os caras falam, ah, não sei o que. Ai, vamos manobrar aqui pra gente pôr no dinamômetros. Dinamômetros, vou manobrar ela aqui, colocar ali dentro, amarrar no Dina. A gente vai dar a puxada original e a puxada com o mapa. Vai fazer a primeira passada nela, original. Tá amarrada, será?
calibrando agora, vamos ver o que, que ela vai dar de potência. até medo agora ele tá gravando o arquivo novo e lembrando galera quando grava um arquivo ele demora uns dias para ele soltar 100% da potência eu não sei explicar isso aí mas sempre é assim eu já senti isso tá certinho o declarado dela ó. 36 kg de torque 125 potência de motor Roda Oh, roda Eu gosto de ver roda Motor, hum, tem que ver o que você ganhou realmente Porque tem muita coisa pra perder, cara Roda, câmbio Muita coisa que perde Ô tio, já gravou aí, tio? <risos> Fez um mapa conservador, tá? Eu pedi um mapa padrão. EDM Performance. Aí, ó. O hard push. Pouca fumaça esse dia, tá? Já vi muita. Veio pouca. E com hard cut, mas tá sem escapamento, então não dá pra escutar direito. Vamos ver o que, que ela veio de roda. Se ganhar 15, 16 cavalos de roda, eu já tô feliz pelo que eu espero do mapa, roda gente, tô falando roda
motor. Ah, deixa ele abrir aqui certo. Fica melhor ele abrir certo aqui. Ela tava cortando em 4 mil. Você botou, botou o corte pra 4 mil, né? O hard cut dela lá. Aí eu tive que passar uma marcha pra ela marcar. Mas vamos lá, máximo 148 roda. Isso é 25 para 148. 23 de roda e torque. 43. 44 de torque. 36 para 44 de torque. Quanto que deu? Dá 4, 8. 8 kg de torque. Ótimo. Ah, 8 kg de torque. Ótimo, era o que eu queria. Não é pra rasgar e ficou bom. Ficou esquisito o arqui... oh, Vamos falar pessoal que ficou esquisita a curva aqui. Porque eu tive que passar a quarta pra ela, ter, pra ela terminar de dar os 4.200 que eu exigi, entendeu? Por causa do hard cut. É, né? só por causa do hard cut, senão... Beleza, show de bola. Era isso aí mesmo que a gente esperava, eu esperava até menos, tá? É... Ó! Vou tirar essa mata. Olha que chuta lá, Doido, todo mundo é doido aqui. <risos> é isso aí, veio, veio a potência que eu esperava, veio até mais, cara. Até de 15 a 20 cavalos de roda eu estaria feliz. Veio ali seus 25 de roda e, e 8 kg de torque. Tá ótimo, ótimo, ótimo. Isso aí tá dando uns 45 motor por ali, eu acredito. 40. Então tá ótimo, eu tô feliz pra caramba com o resultado. Tá? Tô muito feliz com o resultado mesmo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Agora eu vou pegar a estrada que vai começar a chover. Você deixa o like, ativa o sininho de notificação. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, beleza? E até o próximo vídeo. Falou, tchau, fui!